tinglayotganingiz yoshlar. Xayrli kech, fazli oqshom tilab qolamiz. Eferda Yulzli Osmon dastura. Uning taqdimoti bilan kamina Nasiriddin. Assalomu alaykum. Bu loyihaga sizga qiziqarli bo'lgan insonlar tashrif buyuradi. Va albatta ularni sizlarga aytadigan gaplari ham bor. Yulzli Osmon Yulzli Osmon loyihasining bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilfuza xonim Rahimova. Avvalan bor xush kelibsiz. Rahmat, xush vaqt bo'ling. Bir necha yil oldin sizni uchrashganimda ijro etayotgan qo'shiqlarim nimagadir o'zimga yoqmaydi, qoniqmayman degan fikrni aytgan edingiz. Bugun qoniqasizmi qo'shiqlaringizni? Albatta, inson agar ijoddan qoniqib qolsa, demak, ijodni to'xtatadigan vaqt kelibdi deb hisoblash kerak. Qoniqmaganim, ya'ni ham bir yangilik, ya'ni ham bir kuchli bir ijod ijodiy qirralarni ochmoqchi bo'laman. O'ylaymanki, xudo xolisa, mana shu qoniqmaslik umrim oxirigacha bo'lishi ham yaxshi men uchun. Chunki qoniqib qolgandan keyin balkim izlanishdan to'xtashingiz mumkin. O'sha uchun ko'proq baribir inson ijod bilan mashg'ul bo'lgani ma'qul. Xalq, xalqimiz, muxlislarimiz qoniqsa, bu biz uchun eng katta baxt. Ilk bor muxlislarga ko'rmaguncha qo'shiq bilan tanilgan Dilfuza Rahimova o'rtasida bugungi Dilfuza Rahimovani farqi nimada? Bugungi Dilfuza Rahimova ancha ijodda o'sgan va ijod qilish uchun o'ziga ancha-muncha kuch to'play olgan va o'ziga bo'lgan ishonchi ham o'sga. Masalan, oldin kimdir qo'shiqlarimni yaxshilasa yoki yomonlasa, men shu narsaga tez ishonardim. Yaxshilasa ham ishonardim, yomonlasa ham shu demak, u haqiqatda yaxshi ijro qilingan bo'lsa-yu, lekin qo'shiq haqida yomon fikr berilsa ham albatta xafa bo'lardim. A hozir o'zim ijodiy nuqtai nazarga egaman. Qaysi qo'shig'im yaxshi chiqqan va qaysi qo'shig'im unchalik yaxshi ijod qilinmagan, bu narsani ham o'zim bemalol tahlil qila olish kuchiga egaman. Qo'shiqlaringizning yarati jarayonda nimalarga ko'proq e'tibor qaratasiz? Albatta birinchi o'rinda milliylik va o'zimni yoshimga mos bo'lgan so'zlarni tanlashga harakat qilaman. Undan keyin matn. Mana shu uchta narsa albatta kerak va ovozim ustida albatta ishlayman. Ko'p bor muhokama qilinyapti bugun. Matn o'zi nima va u qanday bo'lishi kerak? Zamon tezkor deyishadi, to'g'rimi bugun? Qo'shiqlar deyarli har kuni paydo bo'lyapti, yangi ovozlar paydo bo'lyapti, yangi yo'nalishlar. Lekin nimagadir mana shu xonandalarimiz tomonidan matn buzilishi ko'proq kuzatilmoqda. Endi men o'zim yoshligimdan adabiyotga qiziqqanim tufaylimi, mana shu o'zbek tiliga bo'lgan ixlosim, balandligi tufaylimi bilmayman, adabiyotga juda ham katta qiziqishim, men so'z buzilishiga yoki so'zlarni chala-chulpa qilib aytishga hech qachon yo'l qo'ymayman. Agar birorta bir yarim qo'shiqlar shunaqa bo'lib qolgan bo'lsa ham, men albatta bu narsani boshqa tomon yozishga harakat qilaman, lekin mana shu qo'shiq deb xolisiz aytayotgan matn buzilishlari yoki so'zlarni xunuy holatda talaffuz qilish ishlar masalan senni shen deb aytishlar bu juda ham qo'pol xatoli san'at uchun albatta yoki yana shunday so'zlar bor umuma adabiyotda bu so'zlar ishlatilmaydi lekin qo'shiqda ishlatilib ketyapti o'sha uchun albatta ijodkor ijod qilish uchun azgina adabiyotdan xabar bo'lish kerak faqat qo'shiq aytish bu degani pul topish degani emas haqiqiy ijodkor birinchi pul emas muxlislarni ko'z oldiga keltiradi va talaffuzlarni umuman o'ziga bo'lgan talabchanlik oshiradi va o'shandagina u muxlislarni bir xayoldan ko'tarilmaydigan yaxshi bir ijodkorga, yaxshi bir san'atkorga aylanadi. Bugun yaxshi qo'shiq yaratish uchun, yaxshi ijod asarini tomoshabinga muxlisga taqdim etish uchun sharoitlar yetarlimi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta sharoitlar yetarli, chunki ijod qilish uchun nima yetmaydi bizga hozir? Masalan, boradigan joyimizda studiyalarimiz bemalol, ishlasak, harakat qilsak, bemalol yozishimiz mumkin. Shoirlarimiz bilan ijod qilsak bo'ladi. Har qancha sharoitdan kelib chiqib, agar ijod qilaman desangiz, sharoitsiz bo'lgan taqdirda ham ijod qilmasligi mumkin. Chunki bizdan oldin o'tgan insonlarni ko'ring, ularda umuman sharoit bo'lmagan, lekin buyuk-buyuk asarlar yozib ketishgan. Hattoki ruchka yozish uchun siyoh dondan foydalanishgan. Lekin o'sha paytda ham zo'r-zo'r buyuk alomalar o'tgan, to'g'rimi? Menga yaxshi avtor ruchka kerak yoki yaxshi yozadigan ruchka kerak deb kutuvchi o'tirishmagan. Ular boridan foydalanib, imkon darajasi har vaqtda g'animat hisoblab ijod qilgani uchun ular hozirgacha nomlar saqlanib qolyapti. A bizda juda ham katta sharoit. Mana bugungi kunda chiqish kerak aslida o'shanaqa buyuk-buyuk odamlar. Lekin afsuski kam. Afsus. Nimaga bog'liq? Nima uchun kam? Demak, izlanish ijod yo'q. Izlanish qancha sharoit yaxshi bo'lgan sari izlanish kamroq. Aksincha orqaga ketarkan-da demak. Sharoitga qarab bo'lmas ekan, talant sharoitga qarab talant tug'ilmaydi, chunki aksincha sharoitdan yo'q joydan bor qilish kerak edi o'z aslida ijodkor. 
Çünkü bilmiyim ama öyle belki mi kupra kitap okuş geliyor doğru ki kupra ama şu hayatımızda sanatkarlarımız yani orası cüde kopçelik cüdekarlarımız var yine sanatla yaşa adabla çukur bilim ege bugün cüdekarlarımız da var ama öyle hala geçe sanatta uz urnu tapı yıkılmasın hakılmasın yürüşüpte. Lakin Yengil yelpe turta koşar etsem, haftte çeker valla mı diye acıt kalarımız var. Ma uylemem var, şuna kama haftte çe judem kırp git kemanda. Lakin az gana bu seyim şu okuyan kitaplarım, az gana bu seyim şu stazlar bilime getiyen gənim, yani az gana bu seyim şu adabiyat ki kızıkşım, bar bar mana sınıf getişim ya, yani ki kalp şım ya yol koymuyor. Çünkü acıt kar ki albette kitap okş gerek. Aynı nasıl sanat kar, manavi azuka almasa o xalqqa shu narsani bera olmaydi. Siz ayta olasizmi, men san'atkor bo'lishim osonli bilan bo'ldi. Hamma narsam spo bir tekisa ketdi yoki qiyinchilik bo'lganmi sizda? Albatta qiyinchilik bo'lgan. Menda qanday desam bo'ladi. Menda ikki tomonlama ham bo'lgan. Ham ma'naviy onam yo'qotganim, menimcha bu ma'naviy yo'qotish bo'lsa kerak va shu bilan birgalikda ona yo'qolgandan keyin moddiy ham ketib qoladi. Agar bilsangiz Xudoni o'zi asrasin, lekin buni onasi, otasi borligi men juda ham havasim keladi, umrlari uzoq bo'lsin. Lekin onasiz katta bo'lish, onasiz voyaga yetish va onasiz san'atga qadam qo'yish, umuman hayotda qadam bosish juda ham qiyin bo'lar ekan. O'shani uchun menga hech narsa oson bo'lmagan va shu kungacha ham oson bo'layotgani yo'q. Har birta chiqishim uchun, har birta yurish turishim uchun o'zgarishi qiyinchiliklarim bor. Faqat Allohdan ko'mak so'rab, hammasiga sabr tilab, Xudodan so'rayman, yaxshi kunlar oldinda hali bundan ham yaxshi kunlar keladi xudo xolisa. Men o'zim shunchalik qiynaldim, men bolalarim, farzandlarim qiynalmasin deb ruhimni cho'ktirmaslikka harakat qilaman. Onamda qanaqadir bir zaiflik tomonlari bo'lgan bo'lsa, kurash olmagan, hayot qiyinchiliklariga kurash kurashib o'tib keta olmagan tomonlarini ko'z oldimga keltirsam, o'sha narsalarni o'zimda ko'rsat, o'zimni yo'qotishga harakat qilaman. Chunki onam agar shunaqa bir qattiqqo'lroq yoki dushmaniga kurash bilganda edi, balkim shunaqa bo'lmasdi. Oddiy osongina taslim bo'lib qolgani uchun balkim hayotdan vohlik ko'z yumgandir degan fikrlar meni o'ylantiradi. O'ylantiradi va lekin o'sha xatolarni qaytarmaslikka harakat qilaman. Chunki onam juda ham ishonuvchan, juda ham sodda, juda ham pokiza ayol bo'lgan. Kimdir yolg'onni falon narsani berar ekansiz, falon aka aytdi desa, xo'jayinlarni endi dadam ismlarini aytib aytsa, ancha-muncha narsani berib yuborar ekanlar. Shunaqa sodda xotin bo'lgan. Xo'jayinim demay gap-gap, shuni berishim kerak ekan. Oshan uchun harakat qilaman kuchli inson bo'lishga. Nima uchun bastakorlar sizlar bilan ishlashni xohlaydimi yoki yoshlar bastakorlar bilan ishlashni xohlamaydimi? Buni asosiy sabablar yoki mezonlar nimalardan iborat? Endi bilasizmi, hozir shunday bir oqim kelganki, qaysi qo'shiq aytib, qanday kuylashga ham hayron bo'lib qoladigan zamonda, masalan, juda ham chiroyli bir ma'noli qo'shiqni maqomi berilib yuraging bilan yig'lab o'tirib aytsang, buni yoshlar baribir ham eshitmaydi. O'sha Alisher Navoiy so'zlari yoki Bobur Zahiriddin Muhammad Bobur so'zlari, bular qanaqa qimmat, qanaqa asarlarimizda endi bular osongina yozilgan asarlar emas, bularni ijodini ham bilasiz, kitob o'qigansiz, qanaqa qiyinchiliklarda yozilgan. Bular o'tirib olib bitta xonada kofe ichib yozgan shoirlar emas, to'g'rimi? Juda qiyinchilikda boshdan o'tkazgan shoirlar Bulaman izlesam shunday yaxshi insonlar bizni yurtimizdan chiqqaniga yoki biz bobolarimiz bo'lganiga men xursand bo'lib ketaman-da. Lekin nima deymiz? Endi vaqt o'zini bir anaqasini qiladimi? Bu ham bir davrmi? Yengil yilpi qo'shiqlarni bir qanaqadir modaga aylanib ketdimikan? Balkim bu ham bir vaqtinchalikdir. Xudo xolasa hammasi yana iziga tushib ketar. Yana osha o'zimiz milliy qo'shiqlarimizga talablar ko'payar. Lekin katta-katta bayramlarimizda, katta-katta mana televideniye orqali, yoshlar kanali orqali mana shu tarannum ko'rsatuvlarda bo'layotgan eshitishlar menga juda ham yoqyapti. Bu yerda mana faqat milliy, jonli ijrolar bo'layapti. Har holda baribir ham o'ylaymanki, qadriyatimizni yo'qotayotganimiz yo'q. To'g'ri, endi qaysidir yosh balki pul qilish uchun shu yengil yilp qo'shiqlar aytayotgan bo'lishi mumkin. Lekin biz qaysidir radio to'lqinlarimiz, zangor ekranimiz bari bir qadriyatlarimiz uchun ishlab, san'atimizdagi eng asosiy bugun kamchilik nimadan iborat? Osha ijodkorlarni, shu yengil yilp qo'shiqlarni aytayotgan ijodkorlar o'ziga xudo insof bersin. Osha insonlar o'zi uyalish kerak shu qo'shiqlarni aytayotganda. Men nimaga ketayman, qaysi tomonga qarab ketayman va bu qo'shiqim kimga qanaqa ta'sir qiladi? Masalan, ko'pchilik televizorda qo'ysangiz, arzimagan qo'shiqlar bilan shuncha pul to'lab yoki shuncha bir rasxod qilib qo'shiq yozishadi endi. Osha ham albatta shoirga pul to'lagandir, aranjirovkaga pul to'lagandir. Klip olishadi. Bular hammasi pul turadi. Lekin 
Uşağını birincet pullu taşamazsan aldın, uşa pullu o alkımazsan aldın, onu ulçaş gerek. Bu koşuq nama boladı? Bunu Kimge hizmet kıladı? Kimge hizmet kıladı? Yok ki, kim budur manavi saviyasını, yani hem saviyazlaşık ap geledim, degen fikir uylaş gerek. Xar bir sanatkar, sanat alamıge kadem koyarken, albet maşğur buluşunu kaklaydı. Tez de maşğur buluşunu. <gülüyor> Yıllar devamı değilmez, tez de. Maşğur buluş asan, sevimli buluş kıyın deyişadı. Siz için maşğurluk ve şuhurat nama? Siz etken gəbdə albətdə canbar, maşğur buluş asan, haqqatdiyən palan, palancı, palancı bolub çıxıb getiş mümkün. Lekin, doğru, lekin, xamma maşğur, sevimli sanatkarlanıyım, kimdir yaxdırmaydı? Və kimdir yaxşı qoranı? Lekin, kəmçilik yaxdırmaydı, qobçilik yaxşı qoranı. Əgər haqiqi yaxşı... Sidat egəsi bolsa. Sidat egəsi bolsa, şu adabam, icat ham bir galida mujassam bo'lsa shu insonda demak kamchilik yaxshi ko'radi chunki bizda bir odatimiz bor juda ham yaxshi bo'lsa ham yomon ko'rib qolamiz da shu odatlarimiz ham bor o'ylaymanki bu quruq mashhurlikni o'zi insonga ko'p narsa bermaydi baribir o'sha sevimli bo'lish hammaga ham nasib etmaydi va uzoq davomida sahnada uzoq davomida sevimli san'atkorga aylanib qolish ham hammaga nasib qilmaydi shuncha sevimli bo'lish menimcha ko'proq yaxshi Dilfuza Rahim va bolaligidan sanatga qiziqqan, to'g'rimi? Qiziqish oqibatida bulbulchaga tashrif buyurgansiz. Bugun bulbulchani o'sha siz bilan ta'lim olgan kursdoshlaringizmi deymiz, do'stlaringizni eslarsa, nimagadir ular o'sha paytda ko'pchilik bo'lgan, lekin bugun faqat o'sha davrda sizni eslashadi, Farhod Saidovni eslashadi va yana birikta sozandalar va xonandalar bor. Qolgan ijodkorlar siz bilan o'sha ijod qilgan, sanatga qiziqqan yosh bolalar, yosh qizlar qani ular? Ular bilan bugun ham munosabatlaringiz bormi? Eslay olasizmi? Kimlar siz bilan ta'sir olgan? Albatta eslay olayman, lekin bu eslagan insonlarim xalqimizga albatta notanish insonlar, chunki ular o'sha joyga qatnashgani bilan, bilim olgani bilan hammasi ham san'at yo'lidan ketmagan. Kimdir o'qiyapti, ishlayapti, bolachaqali, boshqa soha. Boshqa sohada kimdir san'at yo'lidan ketgan, lekin kamchilik ketganmiz. Masalan, egam berdi degan, o'sha birla qatnashgan yigitimiz bor, lekin hozir shunaqa bir chiroyli, yaxshi mutaxassis bo'lib yetishibdiki, hozir o'zimga shunaqa katta yordam beradi shu inson. Ovoz ochib, o'quvchilarni ovozini to'g'ri vokal bo'yicha. Vokal bo'yicha, lekin quruq vokal bo'yicha emas, milliy yo'nalishda ham yaxshi qo'yyapti ovozi. Juda ham bir talantli, iste'dodli. Men masalan xursand bo'ldim. Mashhur bo'lib ketmagan, lekin shunaqa yaxshi mashhur insonlarni tayyorlab. Masalan, mana Malika xon egam berdi degan qizimiz chiqyapti, ular ham xuddi shu insondan ta'lim olgan ekan. Farhod Saidov endi bu sizlar tanisizlar, yaxshi muzikant, yaxshi iste'dod egasi. Yana kim o'tdi? Yusuf Naychalla degan yigitimiz ular ham o'sha paytda qatnashgan. Buniyat guruhidagi Valijon ular ham o'sha yerda birla qatnashganmiz. Endi ular faqat qo'shiqchi bo'lib emas, boshqa sohalarda ketgan. Shun uchun har bir san'atkor yoshligida san'atga birinchi qadam qo'yarkan kimgadir taqlid qiladi, to'g'rimi? Ha, bugun show biznesni yana bitta narsa borki, bir xil yo'nalishlar bugun ko'payib ketmayaptimi? Mening nazarimda. Endi bu ko'proq erkak san'atkorlarimiz o'sha tuyilyapti, chunki hammasi Ozodbek Nazarbekovga taqlid qilib, shu Ozodbekka ilashib ketyapti orqasidan. Lekin Ozodbek Nazarbekov o'zining yo'liga ega bo'ldi. To'g'risini aytish kerak. O'zining maktabiga. Maktabiga ega bo'ldi, chunki mana ustozlarni ham ko'p mehnat sindi, Musaxon Nurmatov deb. Lekin shu maktabni olib keta bildi shu inson. Men juda yaxshi hurmat qilaman, inson sifatida ham hurmat qilaman, ijodkor sifatida ham. Qolgan ijodkorlarimiz endi bu insonning yo'lida yurish kerak emas. Masalan, Ozodbek shogird Alisher Fayz, umuman boshqa yo'nalishdan ketyapti. Bular kanu, to'g'rimi? Masalan, mana ustozimni ovozini, yo'lini birdaniga shunday nima deydi, bir xillikda olmaganman. Lekin har xil yo'nalishda aytganim uchun Dilfuz Rahimov bo'lib tanildim. Agar o'sha yo'nalishga ketganimdan balkim chiqishim qiyin bo'lar. Shuncha har bitta ijodkorni o'zini yo'nalishi, o'zini ovozi bo'lishi shart. Balkim boshda taqlid qilishi mumkin, keyinchalik. Albatta, hamma narsa ham boshda taqlidchilik bilan boshlanadi, chunki inson birdaniga yo'lini topib ketish qiyin. Chunki bolani bolani eslang, tetta poya qilganda onasi, otasi qo'lidan tutadi. Demak, san'at ham xuddi shunaqa narsa. San'atda ham albatta tetta poya qilasiz, yiqilasiz, qoqilasiz, albatta keyin o'zi tutib ketishga qodir bo'lsangiz, tutib ketasiz. Demak, qoqilib yursangiz, harakat bo'lmasa, oldinga intilish bo'lmasa, demak, chiqib keta olmaydi. Shuning uchun bir bola kabida san'atkorlar ham shu san'atga kirib kelayotganda bir go'dak kabi bo'ladi. Tetta poya qilayotganda shu ustozlarni ko'maygiga suyanadi har bitta ijodkor. Shuning uchun men ustozlarimga ming bor qulluq qilaman va ming bor Rahmat deyman, avvalo shunchalik yo'l ko'rsatib, 
Şu şermat yormat ki, katta rahmet et ama. Şu çalı men istanzli galip, kanserlatörü ge, okş ge numadi de. Yardım bir gelle. Ben şu okşı kırışın kere, ter gelle kırışın kere, numadan okşım kere, kayıt sahan okşım kere. Şu lan hem aslan urget ge şu insan, ve kala birse, şu lan kuma ge de var okşı kırgın mı? Istaz ve şagird, ananlar bugün kere ek mi yok, onun çalık şartı mı asma? Mey albatta kerak. Buni kim o'ziga ma'qul topsa va kim uzoqqa ketishi o'ylasa, albatta bu narsalar yo'lga qo'yadi. Bilimni qancha ko'p egallasangiz, buni hech kim sizdan tortib ola olmaydi. Bilimni hech qachon o'g'risi bo'lmagan. San'atkor ko'p bora bu savol berilganda, har kim har xil javob beradi. Notani bilishi shartmi yoki unchalik shart emasmi? O'zi albatta bilishi shart, agar ma'qul imkoniyati bo'lsa, shunga o'zi qo'shiq yaratmoqchi bo'lsa. Ha, umuman kerak albatta, lekin Notanı bilgeni bilen bir çüraylı avaz egesi bulmasa, Hüda talent vermegen bulsa, kuruğ nota küylaş bilen ötüp getirdi, halas. Albette insan gibi bir talent buluş gereği ve onun arkası izleniş buluş gereği. Notanı biliş bilmesliği ki ikinci dereceli değil. Okuli digeni şu notanı biliş her tamamlama mükemmel bilim ogen bulsa okuli. Mesela benim okusuz sablayım o zaman. Ben sulh, sulh bilen işlem, kulağı bilen işlem. Hemen dersen. Ben notaya karar bilmeyeyim. Uh -huh. Notaya karar bulmam küylaş bilmeyeyim. Lekin Kulağım bile, o şu müzikten işsem demi, albette şunu hem asam kulağımı uzlaştırıp alamam. O kusuz değil, değil mi bunlar senin? Lekin talentimiz bile, biz o şu sulhavayı bulsayım, yakışı icra edip gitmemiz. Yakışı kuşu yaratılışı bu, kubrağı kimge bağlı? Yakışı kuşu yaratılışı albette birinci oranda icatkar uzuge bağlı. Ve o şu talep canlıgı tüfeyli, o yakışı bastakar bile işliydi. Hareket tüfeyli, kudayım bunu yakışı kuşu beren. Çünkü uzdan uz yaxşı kuşu kolizge çüşüp kalmaydı. Çüşüp kalan takdır diyem, onge yürek bermesiz, uzdan uz yaxşı bu kalmaydı. Uşa kuşu da yaxşı çıkışı üçün, albette ne madır işçişiz gereği, kayıstır yana başa kuşu ile işçişiz gereği. Bir de şu kuşu da şuna işçip koyup, bastakar köyle gendeki köyle koysayızam, uyam yaxşı çıkmasın mümkün. Ağızda ne madır kırtış gereği. Belki uşa uxtu uçuk bir marta dersi ala degen bu ise iki marta barış gereği dur. Umman, her tamallama cismana bakvat buluş gereği kuşu için. Bugün dinle uçuları ki kandaya kuşu gerek. Benim için manalı iştikten de bir ıı, asabını büzmeye duyan kuşu gerek. Elbette kuşu için iştikten de ya ovozdan da amalış gerek, ya ki matından da amalış gerek. Eğer iki kere oyen bu mesela ne mani iştiniz? Öyle bir kuruyun. Bazı kuşuların sözü gibi karab iştik gittiniz. Oral Mürza bilen azot bir küyle gendir. Gel ne alırsak malamattır. Bu kudaga malamattır deyip. Hakikaten bu yam trikliği de uzu bir kattan arsa. Bakt bu. Sanatkarını muamla madaniyatı kandaya buluş gerek. Sanatkar endi azgını kızıkçıyan buluş gerek. Azgını ıı, ciddi buluş gerek. Ciddi buluş gerek. Yani pak buluş gerek. Çünkü halkta aldığı çıkandı uşa nur sanatkarı halkı ısıtı veren. Şu poklik insanı kalbideki bütün vücududaki yakışılık insanın yüzde korunadı. Bu kay sanatkarlarımızı korunadı. Mesela sorun verirseniz, ben etişim mümkün. Mesela hazır bir günde çıkıyordum, ben yaş sanatkarlarımızı, ben şunlar sana korunayım. Ben azot bekleyeyim, şunlar sana sizler. Alişir Faiz'de var bunlar sana. Ben hatta ki dostum, İbrahim Ciyanı, o zaman deyken şuna kadar kem tar insan. Lekki şu insandaki nuram, Kanıdır adam uzge tartadı. Ulusan hem deyem borçun nur. Bugün matbuat orkali hanındalarımız. Konu keçe çıkan hananda bolsun, maşğur hananda bolsun, usta sanatkar bolsun, ozunu şahsi hayatını anmaya alıp çıkış yap. Bilmendim bu nama uçun ve kimge kerek? Sizin münasabetiniz, şahsi hayatı anmaya alıp çıkış yapken sanatkarlar ya. Yani bilmedim. Bu nama kerek ozun mu aslında? Halka sana adabin yu, sana sanatin kerek. Mane fikrim şu nokta. Ben şu çünkü diyeyim kat kormat kalan insanlar kalanımızdan bittersen nasip Abdullah var. Şu insanlar kop narsan organı var. Mesela hatta kapuyan takdirim diyeyim. Kudan o zaman sırasın o yama kat alıdan. Ben şu nokta buse nasip Abdullah var. Şüphet ne mekan buluşum mümkün değil diyeyim fikir kilerde. Çünkü akıllılığı, haksarlığı, madeniyetliği, madeniyetliği. Ben o zıge şu çeli bu isimler kuyam mı ki ya ki jalp kuyam mı ki şu ayol. Mange misal tarikasıda ıı, uğruna alışım için payda var. Çünkü bilmiyorum, başka hatırlarını buna kadar hayatta, buna kadar yapışları doğrusu bu yengil yelpilik de böyleyim. O şey jurnalistle giyem, hayf kalamı, şunlar sana yazıp oturup diyor. O peki ne, başka mavzunu yazı edilsin. Lekin o şey icatkarı hem de master bor icat kılı yaptı aslında. Sanat borası sohbet kılış gibi. Sanat borası sohbet kılsın. Ama öyle ne farzantlarını sorasın. Lekin ben, kub cöyde soruşadı, oyle izanaka, oyle izkanaka, oyle izkanaka, korkaman yapış gibi. Çünkü yakışma, yakışma desen hem tap atı kusik işi mümkün. Çünkü kus bor narsı. Sanat karnı burçı, bu konu ne madde? Burçı albette uşağı halkta cahilliğe tekme edilen koşu yanlışladı. 
Mən fikrim şuna qa. Qanday əsərlərə gə qəbər o qızı qasız? Tarixi əsərlə yaş qorəmə. Mənə yaqında bir yaşlıqımda uqqəmə ən çə xəyalımdan qotarlıb qəgənə kə, mənə kiçkənə kiçkənə obrazlı isən çıb qaladı. Pırım qıl qadirifdə yüllüzü tünlər əsərlə uqqıb çıxdım da ki, orqasından avladlar davanını başladım. İndi xəm əsərlə oldan uqqəmə, ləkin vaxt otkən səri xəyalızdan qotarladı bu nərsələ. Yəni, şə babur gəb o gəm mixir muhəbbət, babur opəsi, xanzada begim, şə cəsarətli xatın. Şəybani xanı kuzu açılıqı, tuy məsləqi, Allah dıbdırıb bəm, fəqat yavuzləqdə arzu qıqəni üçün onu başı xəndəyə alınışı, adam əlbəttə sihirləb qədi. Bu kitabda o qıqən sənəm, qana qədər uyqum kisəyəm, uz uzun uyqum açılıb qədikən sizəm əyətəmə, ta baxılın, bu kitab ki, bir ilahi nür düşkən mə deyəmə, uz uzun uyqız açılıb qədədi, biləsəm, qana qədər başı kitablən o qıqənim də, Uyqum kəyilib, uxlaq qəgənim sizəmə. Bu kitablərin tarixi, məşu, bolu bodkən vaqələni, yox ki, biz avladlarımız gə mənsub olgən kitablərin uqsam, qana qədər uyqum tərqəlib gədən. İçi ki, kirib gət uramam. Bor gənsər tezra tüqətib, tezra uqsam, bilsəm deyəmə. Hazır, bir qızıq xalatınız da qızadı yəpən. Kitab uqş ki, vaxt topasız. Qoşıq yara çıxı ki, qaçan vaxt topas? Kitab uqiyman deyəpsə, şündə əsərlərinə etəpsə ki, kətə-kətə əsərlərinə. Vaxt, şünçəlik qob məsəzdə? İndi, in tuyuq sanatkar, mən bəsəm kəridə. Siz çəqırın gən sanatkarlə, cüdəyəm bənd bəsə kəridə, bəlkə. Nisan, əgər intilsə, qələ on, topsiyyən qar yanan digən gəb bar, intilsə, həmə nərsə bolişim qəm. Mən şəxat o fikirlə adam qəyinəydə. Mən şəxat o saat 12 gəcə uxlaşlar. Nə mə kəridə şünçə uxlaşlar? Uzu, insan orqanizmə gə tur saat 20 saat yitərli. Ondan artıqı uyləyəmən ki, o zərər gə kətədə. Mən ilə oq barç hərəkət qələmə, vaxtlı turşqə, indi xazır yənə bir yəngili üstə turumə, şünçün cüdə səkrəş, ənə qələ xaz bizə mümkünməz, ləkin xərəkət qələmə, şü xalətim deyəm, icadım təqtət kənim yox, şü xalətim deyəm, işləyəm, axıda qəşqə. Xəsət və xəvəs, siz üçün? Xəsət heç kimə qəməyəmə, çünki xəsət bugən peytlə deyəm, ilə oq barç onu yuqatış hərəkət qələmə, çünki o rajlanib gətsə adam mə, uzunu yamaq qoyuş mümkün, bu nərsən əlbəttə bilgənim üçünə, ilə oq barç xəsət deyəm, xəvəs qəx yünəltirş hərəkət qələmə. Əgər şuna qəb dəvər peydə bub qəsi, ən qəyməsən qəbərə şilə deyəmə, uzun qəzum etəmə. Uzunu şuna qəb urub təşəyəm Əşələyətkəndir, yəniyəm qəb, yəniyəm qəb, uqiyyətkəndir, yəniyəm qəb, ücad qələyətkəndir. Şünçü o, şünərsək, erişəyətkəndir, dəb, ona qəb. Həsət qəməsləkə hərəkət qələmə, ilə acı barçə. Nəmənə orzu qələsəs? Orzu qəyənim, uzum xoxləgən, ən çıraylı cadımda, ən yəxş qoşqlarım, uzu həl yərət almagən qoşqlarım, qəb buluşan qoxləyəmə. Və hər xil məvzularda ücad qələş qoxləyəmə. Və uşələni həməsən xalqımız iş çişini qoxləyəmə. Və hər yəli kənsət bəriş qoxləyəmə, ləkin nəmə qədər səl qiyim buləyəbdə. Xudə xalsə, bəlkəm, bu yəm bu qələr, bəlkəm. Bu yəm bəsə incəqləqimdən bəsə gəri, çünki... Şünçəlik incəqməsəz? Incəqləqə, cəhət tamaləmə, cüdəyəm incəqmə, çünki bütə qoşuqım qəytib gəlib, iş doğuram, yaqmaz, yəni bar bir azamə. Uşə nərsənə, ta uşə uzun mə xalətim gə, bir qılağım gə, mayillik işitmə gənim gəçə, sizmə gənim gəçə, bar başqatdan cəhət qələş qələkət qələm. Incəqmə, kəstümlərim üstəyəm Mənə kəmçiləgim, yəniyəm kəm uqiyəmə, yəniyəm qob işləşim kəri, yəniyəm qob icad qılışım kəri, kəmçiləgim, uşə vaqtda xar minutun yəm, sıraf qımasam, mən uyləyəm ki, kəmçiləgələdən qutulaman deyəmə. Çünki uşə vaqtda qənçə sıraf qımagən, səri siz kəmçiləgələriz bütün bülü başlaydı. Xəyat siz üçün? Nəmət səm bülədi, xəmən nərsə. Bu yaşaş, bu qüzəllik, bu dünyanı qoruş, farzantlar, turmuş orda, xalq, umumə həmə nərsə. Allah birgənə gə şükür, bu, şündə həyat qorb birgənə gə şükür və yəni tənç həyat qorb birgənə gə şükür. Xuda qə bir hesab şükür, şündə çıralı pəyətdə, şündə yaxşı pəyətdə təqləgəmiz qiyinçilik yox, yurtumuzə rüşbə məsən, tənçilik bəsən həmişə, bu nəqə yurtdə qədr gətiş gəri, bu nəqə küllər üçünə insan Allah qə həmişə rəxmət etiş gəri. Sizni və bizni tindaşlarımız gə, yaşlar gə tələklərəngiz? Yaşlar gə tələklərəm, bugün gə künlə qədr gətiş əlbəttə orqanisən, qədr gə yetişsən, vaxtlərini təcəb, vaxtlərini uval qəməslik, ələni əsasi qanun rəcəsə kirsən, çünki bunu orqəsdə ələni cüdə kətdə büyük işlər kütəyəbdə xuda xaləsə, qəpra uqırsın, qəpra qəyfiyyətlərini qətərsən, qəyfiyyətlə qətərş fəqət dostlar bələn fəqət xüçəxçəli qələşməs, ləkin boş qıtamalla məyəm qəyfiyyətlərini qətərş mümkün, bir dostuz qəyfiyyətlərini qətərşəm, bu əlbəttə bir yaxşı iş. Uşan çoğu ləyəmən ki, təngdaşlarımız gə, muxlislərimiz gə, tələklərim, 
Fakat olga kadem taşlaşı oylarsın. Her kandı şarayt deyem, aldığına karab çıkıp getişi oylaş gerek, sıkılış gereğimiz, orkaya kaçış gereğimiz. Çünkü her bir kıyınçiliği orkası da bir yakışılık duradı. Her bir yamalı orkası da bir yakışılık var. Bu, bu hikmet azal azaldan bugün. Ve yurtumuzda en işançlı farzatları bulayalım.